കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനതയോടും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള വ്യക്തിയോടും ഭരണാധികാരികളോടും പോലീസുകാരോടും നിയമ സംവിധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം തുലാമാസത്തെ ഒന്നാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോഴാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യം വാശി പക വിദ്വേഷം അതൊക്കെ ശബരിമലയോടും ഹിന്ദുക്കളോടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോടും എതിരായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഇത് താനൊരു നവോത്ഥാന നായകനാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് ശരിക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തി നമ്മുടെ ഉജ്ജ്വലനായിട്ടുള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും എതിർത്തിരുന്നില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നാരായണ ഗുരുദേവനും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആരും എതിർത്തിരുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെയും നാരായണ ഗുരുദേവന്റെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും പോലെ താനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സ്ത്രീകളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച വിധി ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി നടപ്പാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ റിവ്യൂ ഹർജിയും ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നടപ്പാക്കണില്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നേരെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത സഖാക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ആരും പോയില്ല മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സമൂഹത്തില് ഒരാളും ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പ് മാവോയിസ്റ്റുകളും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയ വ്യക്തികളെയും പോലീസ് സംരക്ഷണത്തില് എന്തിന് അവരെ അപ്രാവശ്യം കേട്ടേണ്ടി വന്നു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഈ പതിനയ്യായിരം പോലീസിനെ അവിടെ നിയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അതേ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു ചോദ്യം അവർ ഇപ്രാവശ്യം എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനു മുമ്പിലത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ പ്രാവശ്യം വരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ മാത്രല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മനിതറുകളെ ഇവിടെ രാത്താരാത്രിയിൽ വണ്ടിത്താവളം വഴി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാ ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒന്നും അനുവദ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ അത് മാത്രല്ല ഈ പതിനയ്യായിരം പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുക ഏത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് അവർക്ക് ടി എ ഡി എ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അത് മാത്രല്ല സ്ത്രീകളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട അവിടെ വന്ന സാധാരണ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്തത് എന്തിനാ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആർ എസ് എസ് കാരും ബി ജെ പി കാരുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അവിടെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങരുത് അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ലംഘിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ തന്ത്രിയെ ഇത്രയും അധികം അവഹേളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മാളികപ്പുറത്ത് ശാന്തിക്കാരനെയും പൂജാരിയെയും അവഹേളിച്ചത് അവിടെ വന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ അവിടെ തങ്ങിയാൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളവർ മുകളിൽ തങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്താ ആരും തങ്ങാത്തത് ഇത്രയും പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലിക പോലീസ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരെ പോലീസ് വേഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു പോലീസുകാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ മാത്രല്ല ചില സ്ത്രീകളെ രാത്രിയുടെ തണലില് നിഴലില് ഇരുട്ടില് പോലീസ് വേഷം കെട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാത്തത് അത് മാത്രല്ല 
സന്നിധാനത്ത് ഷൂസിട്ട് നെതങ്ങി ആ ശബരിമലയെ വികൃതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പരിണത ഫലം ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും തടയാനില്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള അയ്യപ്പന്മാർ ഒരിക്കലും അവിടെ തങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മുഴുവനും വെള്ളമൊഴിച്ച നികൃഷ്ട നീച്ച കർമ്മം ചെയ്ത പോലീസുകാര് എന്തിനാ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിച്ചത് അത് മാത്രല്ല അവിടെ പോകണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരെ രാത്രിക്ക് രാത്രി സ്ത്രീകളെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതി നിയമം നടപ്പാക്കാനാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ വെളിച്ചം വരാത്തിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും പോലീസുകാർക്ക് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി സ്ത്രീകളെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രയും പോലീസുകാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ഇത്രയും അധികം ക്രൂരതമായിട്ട് അവിടെ അതിനുവേണ്ടി ആ ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഇത്രയും അധികം കേസ് എന്തിനായിരുന്നു എടുത്തത് ആ കേസിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം തുലാമാസത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ ആ ശബരിമല തകർക്കുക എന്ന മാത്രം ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാമാന്യ ബോധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നവോത്ഥാന നായകനാക്കിയത് എന്തിനായിരുന്നു അമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ ഒറ്റ ചരടിൽ കെട്ടിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംഘടനയെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കേസ് വരാതിരിക്കാൻ നവോത്ഥാന നായകനായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അയാളെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും പറയിപ്പിച്ച് ഈ അവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ എന്തിനായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസിനെയും എസ് എൻ ഡി പി എയും തമ്മിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ തന്നെയല്ലേ മലപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്തിനായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കലും അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരലും ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് തഹസിൽദാർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യിച്ചില്ലേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിനോടും പോലീസ് മേധാവിയോടും ചോദിക്കാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം അന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നേടിയത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ തനി പകർപ്പ് ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പരിണത ഫലം എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ കയറേണ്ടതല്ലേ അവിടെ ആരും എതിർക്കാനും തടയാനും ഇല്ലല്ലോ എന്തേ കയറാത്തത് അങ്ങനെ കയറാ കയറിയ തീരു സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ശബരിമലയെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർത്തവോത്സവം എറണാകുളത്ത് നടത്തിയപ്പോ അതിന്റെ വിജയം എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് നടത്തണില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃശൂര് ശക്തൻ തമ്പുര കോളേജില് അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ കോളേജില് ആ കോളേജില് തൃശൂർ കോളേജില് ഇത്രയും വികൃതമായ രീതിയിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ ഇതാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് തുടരാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോ ഏത് തിന്മ ചെയ്താലും ആരംഭമുള്ള തിന്മകൾക്കെല്ലാം അവസാനം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ആ തൃശൂരിലെ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മാതിരി ഇനി നടത്താൻ പറ്റില്ല ശബരിമലയിൽ നടന്ന മാതിരി നടക്കാൻ ഇനി പറ്റില്ല തന്ത്രിയെയും പൂജാരിയെയും അവഹേളിച്ച മാതിരി ഇനി ഇനി അവഹേളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേയധികം മനസ്സിലായി ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തീർച്ചയാണ് കാലം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും കാലം നിങ്ങളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലിടും ഈ മന്ത്രി കസേരയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇറങ്ങുമ്പോ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അധികം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആരും നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരില്ല ഏതായാലും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകള് ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകള് നിങ്ങളെ അന്ത്യം വരെ വേട്ടയാടും ബംഗാളില് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കമ്മ്യൂണിസം തലയ്ക്ക് കയറി ചെയ്ത ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ നിന്ന ഒരമ്മയു
അയാൾക്കിപ്പോ വാർദ്ധക്യ ആ വാർദ്ധക്യത്തില് വൃദ്ധനായ അയാള് ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന്റെ വേദനയിൽ പൊളയാൻ ഇതുപോലെ വേറൊരുവൻ നോർത്ത് കേരളയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്റെ കൊച്ചുമോൻ മണ്ണിൽ നടക്കാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല ഒരു വയസ്സ് പോലും ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അവന്റെ വായിലേക്ക് ബീഫ് തിരികെ കയറ്റി അതുപോലെ കണ്ണൂര് പച്ചയ്ക്ക് റോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പശുവിനെ കൊന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് തിന്നാനും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അതുപോലെ ശബരിമലയെ തകർത്തതിന് കാലം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോടും പിണറായി വിജയനോടും അതിന് കൂടെ നിന്ന ജി സുധാകരനോടും പിന്നെ എം എം മണി പോലെയുള്ളവരോടൊക്കെ കാലം കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യത്തില് അന്ത്യം വരെയും നിങ്ങൾ ഒന്നും കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ഇത് ഈ തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതി ഇന്നത്തെ പത്രത്തില് ആ ശബരിമലയില് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമോ നാളെ രാവിലെയോ തുലാമാസ പൂജ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടയടയ്ക്കും ഒരുപക്ഷെ ധാർഷ്ട്യവും വാശിയും പകയും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ഡലക്കാലം പഴയതുപോലെ ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കില് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ കേരള ജനതയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പോലീസുകാർക്കും കൂടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തെറ്റേതാ ശരിയേതാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരവും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന